become an employable engineer. Chennai Institute of Technology, one among the top five engineering colleges in Tamil Nadu in academic results. The best industry-connected institute with world-class research centers. Placement training starts from day one. Chennai Institute of Technology, Engineering Engineers. Counseling code 1399. Become the futuristic engineer at Sri Ishwa. Sri Ishwa College of Engineering and Autonomous Institution, Kiratakadavu, Coimbatore. Courses offered UG, BE Computer Science and Engineering, BE Computer and Communication Engineering, BE Electronics and Communication Engineering, BE Electrical and Electronics Engineering, BE Mechanical Engineering, BE Tech Artificial Intelligence and Data Science, B.Tech Computer Science and Business Systems, B.Tech Information Technology. We also provide PG courses like ME VLSI Design, ME Computer Science and Engineering, ME Engineering Design. Counseling code 2739. For more details and admission, please visit www.acce.ac.in or contact 737361771. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்து தமிழ் நாளிதழ் மற்றும் அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடம் இணைந்து வழங்கும் உயர்வுக்கு உயர்கல்வி நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்நிகழ்ச்சியை இணைந்து வழங்குவோர் சவிதா இன்ஜினியரிங் கல்லூரி சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மற்றும் ஸ்ரீ ஈஸ்வர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பிளஸ் டூ முடித்த பிறகு அடுத்து என்ன படிப்பது என்பதுதான் நம் முன்னால் நிற்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கேள்வி நண்பர்கள் படிக்க விரும்பும் துறையை நாமும் தேர்ந்தெடுப்பதா அல்லது தற்சமயம் உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய துறையை படிப்பதா அல்லது நம்முடைய திறனுக்கும் விருப்பத்துக்கும் ஏற்ற துறையை எப்படி தேர்ந்து கொள்வது இது போன்ற பல கேள்விகள் உங்கள் மனதுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் என்பது எங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் இந்நேரத்தில் உங்களுக்கு சரியான சிறப்பான வழிகாட்டுதலை கொடுக்கத்தான் உயர்வுக்கு உயர்கல்வி நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நடத்தி வருகிறோம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழகம் முழுவதும் பயணித்து இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களை நேரில் சந்தித்து கல்வி நிபுணர்கள் மூலம் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் இந்து தமிழ் நாடுகள் நடத்தி வந்தது ஆனால் கரோனா காலகட்டத்தில் சில இடையூறுகள் ஏற்பட்டாலும் இடைவிடாது வெபினார் மூலமாக நாங்கள் பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர்களுக்கு உயர்வுக்கு உயர்கல்வி நிகழ்ச்சியை நடத்தி விட்டு தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறோம் கடந்த ஆண்டு மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது அதை தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டிலும் நிகழ்ச்சி கடந்த வாரம் தொடங்கியது 
இன்று இந்த காலகட்டம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா ஏன்னா இதுல வந்து மிக முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய துறைகள் என்னன்னு பார்க்கும் பொழுது எப்பவுமே நாங்கள் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி பேசணும் டேட்டா சயின்ஸ் பத்தி பேசணும் இன்று பார்த்தோமானால் இன்று எம்பரட் சிஸ்டம்ஸ் மற்றும் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆகிய துறைகளை உங்களுக்கு துறையில் வல்லுநர்களானோர் நிபுணர்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் முதலாவதாக நம்மளுடைய சிறப்பு பேச்சாளர்களை வரவேற்று விடலாம் பெங்களூரை சேர்ந்த டெக்ஸாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அனலோக் டிசைன் இன்ஜினியர் திரு பி லக்ஷ்மணன் அவர்கள் அடுத்து பெங்களூரை சேர்ந்த அனலோக் டிவைசஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் சாப்ட்வேர் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் பிரிவின் சீனியர் டைரக்டர் திரு ஸ்ரீனிவாஸ் பிரசாத் அவர்கள் சென்னை அமிர்தா ஸ்கூல் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கின் உதவி பேராசிரியர் முனைவர் மணிகண்டன் அவர்கள் எம்பரட் சிஸ்டம்ஸ் மற்றும் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் பத்தி பேசும் பொழுது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கூகுள் மற்றும் ஆல்பெட் ஆல்பெட் நிறுவனத்தின் முன்னாள் எக்ஸிகூட்டிவ் சேர்மன் ஆக இருந்த எரிக் ஷ்மித்ஸ் சொன்ன ஒரு கூற்று வந்து இங்க நினைவுக்கு வருது அவர் என்ன சொன்னார்னா சில ஆண்டுகள் கழித்து இன்டர்நெட் என்பதே இருக்காது அதற்கு பதில் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து தனியாக ஒரு பொருளாக நம்ம எப்படி உட்காந்து சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காந்து இல்லை மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி அப்படிதான் இருக்காது நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா டிவைசஸ்லையும் சென்சர்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அத்தனை பொருள்கள் அது நம்ம வந்து ஆடையாக அணிந்து கொண்டு இருப்பதாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு வாட்சாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஷூ நம்ம போடக்கூடிய ஷூஸாக இருக்கலாம் பெல்ட்டாக இருக்கலாம் இல்ல நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சுத்தி இருக்க பொருட்களாக இருக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் அது எதுவா வேணா இருக்கலாம் இது எல்லாத்துக்குள்ளுமே இது வந்து எம்பர்டா வந்துடும் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் நோக்கி நகர்ந்துடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது நம்ம சுருக்கமா இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா இப்ப நம்ம வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில கிளம்புறோம்னா என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல வந்து வீட்டுல இருக்கக்கூடிய லைட்ஸ் அண்ட் ஃபேன் ஏசி எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணுவோம் கரெக்டா சாவி எடுத்து வீட்டை பூட்டுவோம் அப்புறம் நம்ம வண்டி அது காரா இருக்கலாம் பைக்கா இருக்கலாம் அதை எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நமக்கு இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்துடும் போது நீங்க எதையுமே நீங்க மேன்வலா செய்ய தேவையில்லை இது எல்லாமே உன்னோட ஒண்ணு ஒவ்வொரு இயந்திரமும் இன்னோட இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி அதுவே இந்த விஷயங்களை செய்து கொள்ளும் இது மாதிரி டெக்னாலஜி நோக்கி நம்ம நகர்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அவர் கணித்தார் நம்ம இப்ப அந்த கட்டத்துக்கு வந்திருக்கும் அத வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு எப்படி அந்த துறையின் முக்கியத்துவம் என்ன அந்த துறையுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கதான் இன்று நம்முடைய நம்மளுடைய துறைசார் வல்லுநர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் முதலாவதாக திரு லக்ஷ்மணன் அவர்களை நாம் பேச அழைப்போம் இவர் பெங்களூரை சேர்ந்த டெக்ஸாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அனலாக் டிசைன் இன்ஜினியர் வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் அனலாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எவ்வளவு டெக்னாலஜி தொழில்துறையில் மட்டுமல்லாமல் ஆராய்ச்சியிலும் இருபது ஆண்டுகள் அனுபவம் மிக்கவர் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பிரெஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆன எம்ஐடி மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் படித்தவர் அதைத் தொடர்ந்து ஐஏஎஸ்சி பெங்களூரில் மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி முடித்தவர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகள் இவர் வெளியிட்டிருக்கார் ஏழு பேட்டன் ரைட்ஸ் வந்து இவர் எழுத இவர் உருவாக்கிய அந்த படைப்புகளுக்கு வந்து கிடைத்திருக்கிறது சீனியர் மெம்பர் ஆஃப் ஐ ட்ரிபிள் இ மெம்பர் ஆஃப் ஐஇடி சார்டர்ட் இன்ஜினியர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கவுன்சில் யூகே இது இது போன்ற மிக முக்கியமான பல நிறுவனங்களின் அமைப்புகளின் உறுப்பினராக இருந்து வருகிறார் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இவருக்கு எஸ்ஆர்சி மஹபூத் கான் அவுட் ஸ்டாண்டிங் லைசன் விருது கொடுக்கப்பட்டது இவருடைய ஆய்வு தாளுகளுக்கு ஒன்பது விருதுகள் இது வரைக்கும் கிடைச்சிருக்கு பல ஆய்வு மாணவர்களுக்கும் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியலா இன்டர்ன்ஷிப் செய்யக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் அவர் வந்து வழிகாட்டுதல் கொடுக்க கொடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு அப்படிப்பட்ட திரு லக்ஷ்மணன் இன்று உங்களுக்காக இங்கு பேச இருக்கிறார் வணக்கம் திரு லக்ஷ்மணன் சார் த ஆன்லைன் ஸ்டேஜ் இஸ் ஆல் யுவர்ஸ் வணக்கம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சுந்தரா மேம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு இந்த இந்து தமிழ் இசையோட தமிழ் திசையோட உயர்வுக்கு உயர்கல்வி ப்ரோக்ராம்ல உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நான் வந்து இங்க எம்பிரட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஐஓடிய ஒரு வெரி ரொம்ப ஹை லெவல் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க ட்ரை பண்றேன் வித் வித் இன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் 
இதை வந்து நீங்கள் தமிழில் உட்புரிந்த மின்னணுவியல் அமைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் ஐஓடின்றது அனைத்து பொருட்களின் இணையம் இது பேசிக்கலி இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் ஆஃப் ஆல் தி திங்ஸ் ஓகே ஸோ முதல்ல வந்து என்னுடைய இருபது கால இருபது வருஷ கால ஆராய்ச்சி மற்றும் இந்த வேலை வாய்ப்பு எல்லாத்துலேயும் அதற்கு முன்னாடியில இருந்து என்ன எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி ராமகிருஷ்ண ரெட்டி வந்து என்னுடைய கலீக் ஒரு பத் பத்து வருஷமா ஒன்னா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் என்னுடைய மேனேஜர்ஸ் அப்புறம் மல ஜான் மேடம் வந்து சென்டர் ஃபார் யூனிவர்சிட்டி இண்டஸ்ட்ரி கொலாபரேஷன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட டேரக்டரா இப்போ இப்பதான் பொறுப்பேற்று இருக்காங்க அவங்க வழியா தான் எனக்கு இந்த இந்த ப்ரோக்ராம்ல பேசுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது அண்ட் என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் பி வி ராமகிருஷ்ணா ஃப்ரம் பேச்சுலர்ஸ்ல இருந்து என்னுடைய லாங் டைம் கைட் அண்ட் மென்டர் அண்ட் ஆல் மை அதர் டீச்சர்ஸ் மென்டர்ஸ் சாரி ஐ கே நாட் நேம் எவ்ரி ஒன் கலீக்ஸ் அண்ட் மை ஃபேமிலி ஹூ ஆர் ஆல் ஷேப்பிங் ஹூ ஐ ஆம் டுடே ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் தம் இப்போ ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல நம்ம கொஞ்சம் பேசிக்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல வந்து அறிவியல் வளர்ச்சி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல்லாயிரக்கணக்கா பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களா லைக் மனித நாகரத்தின் தொடக்கத்திலேருந்து அத்தியாவசிய தேவை தேவைகளுக்காகவே முதல்ல வந்து க கற்கால கருவிகள் ஆரம்பிச்சு உணவிற்கு வேட்டையாடுவதற்கு விவசாய கருவிகள் எல்லாம் வந்து இந்த கல்லில் பண்ண விவசாய கருவிகள் அதுக்கப்புறம் வேறு பல கருவிகள் இதெல்லாம் நம்ம கருவிகளின் இம்பார்ட்டன்ஸ் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுதுன்னு சொல்ல வரேன் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து மனித நாகரத்தின் தொடக்கத்திலேருந்து நெக்ஸ்ட் வத வேற என்ன அத்தியாவசிய தேவை உணவுக்கு அப்புறம் உடை நெசவு பண்றது உடைகள் செய்வதற்கு அதற்கான கருவிகள் அதற்கான மெஷின் முதல்ல கையில் ஆரம்பிச்சு கையில் பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன உபகரணங்களை யூஸ் பண்ணி பின்னாடி வந்து ஃபுல்லா மெக்கனைஸ்டா ஃபுல்லா மெஷினைஸ்டா வீவிங் டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு தென் அதே மாதிரி மூணாவதா உறைவிடம் கட்டடக்கலை இங்க எங்க லெப்ட்ல இருக்கிறது வந்து கீழடி அக அகழ்வு அகழ்வு ஆராய்ச்சியோட அவுட் கம் சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து வந்து இன்னைக்கு மாடர்ன் பில்டிங்ஸ் வரைக்கும் நீங்க வந்து வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ நீங்க மனிதனுடைய முயற்சியை பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து எப்படி நம்ம என்ன ஒரு நம்மளுடைய அத்தியாவசிய தேவைகள் மட்டும் இல்லாம மனித நாகரிகத்தின் தொடக்கத்தில இருந்து கருவிகளின் பயன்பாட்டின் வளர்ச்சி மிக அதிவேகமா இருந்துட்டு இருக்கு எஸ்பெஷலி இந்த லாஸ்ட் ஐம்பதுல இருந்து நூறு வருஷத்துல ரொம்ப அதிவேகமா வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு அத்தியாவசிய தேவை ஐ மீன் அத்தியாவசிய தேவைக்கு மட்டும் இல்லாம ஆடம்பர தேவைகள் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள்னு சொல்ற என்டர்டைன்மெண்ட் ஆர்ட் சயின்ஸ் மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் சொல்ற நூதன நாகரிகம் பயணம் தொலைத்தொடர்பு இது எல்லாத்துலயும் வந்து இந்த கருவிகளின் பயன்பாடு ரொம்ப அதிவேகமா வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் முக்கியமா வந்து பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் இந்த அந்த துறையினோட வளர்ச்சி இதுக்கு உறுதுணையா இருந்துட்டு இருக்கு இதுல நீங்க இந்த கருவிகளின் வளர்ச்சியை பார்க்கும் போது முதல்ல மனித ஆற்றல் ஆரம்பிச்சு ஹியூமன் எனர்ஜில இருந்து ஆரம்பிச்சு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மின்னணுவியல் சொல்லப்படுற எலக்ட்ரானிக்ஸ் எனர்ஜி அப்புறம் இப்ப லேட்டஸ்டா இருக்கிற மைக்ரோ நானோ டெக்னாலஜி சொல்ற நுண் தொழில்நுட்பம் அப்புறம் கணிப்பொறியியல் இந்த எல்லா துறைகளினுடைய வளர்ச்சியும் இந்த கருவிகளின் வளர்ச்சியின் பயன்பாடு மனிதனுடைய வாழ்க்கை நம்ம நம்ம நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்ல வந்து எப்படி லைஃப வந்து ஈஸியா பண்றது நம்ம நம்ம பண்ற ஒவ்வொரு வேலையும் இன்னும் எவ்வளவு எஃபிஷியன்டா பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இந்த எல்லா வளர்ச்சியும் நம்மளுக்கு உறுதுணையா இருக்கு இன்றைய நாகரிகத்தின் உச்சக்கட்டமா நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க தொலைத்தொடர்பு மற்றும் அந்த தொழில்நுட்பம் அதாவது கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜியினோட மேரேஜ் இந்த ஒருங்கிணைப்பு அதுதான் வந்து இந்த நாகரிகத்தினோட உச்சக்கட்டமா இருக்கு அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுல கணிப்பொறியியல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மற்றும் அந்த இடம்பெயர் தொழில்நுட்பம்னு சொல்லப்படுற மொபைல் டெக்னாலஜி இது ரெண்டுத்தினோட மேரேஜ் இஸ் ஆக்சுவலி டுடேஸ் கம்ப்ளீட் ஐ மீன் தட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் வாட் எவர் வி ஹேவ் டுடே ஸ்கிரீன் ஷேர் தெரியுதா மேடம் தெரியுதா ஒரு 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 நிமிஷத்துல ஐ வில் வாக் த்ரூ தைட்ஸ் தட் ஐ கான் த்ரூ ஸோ எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம கற்காலத்து கருவிகள்லேருந்து அத்தியாவசிய தேவைகளான உணவு உணவிற்கான கருவிகள் நெசவு உடைக்கான கருவிகள் அப்புறம் உறைவிடம் கட்டடக்கலை அதனுடைய வளர்ச்சியை பத்தி பேசணும் அப்புறம் அத்தியாவசிய தேவைகள் மட்டும் இல்லாம ஆரம்ப தேவைகளுக்கும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் கலை அறிவியல் 
நூதன நாகரிகம் தொலைத்தொடர்பு பொறியியல் தொழில்நுட்பம் இது எல்லாத்தினோட வளர்ச்சியை பத்தி நம்ம ரொம்ப பிரீஃபா பேசணும் கருவிகளின் வளர்ச்சிக்கு இந்த வேரியஸ் ஆற்றல் இந்த மெயினா இந்த தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் ஒருங்கிணைப்பும் கணிப்பொறியியல் மற்றும் இந்த மொபைல் டெக்னாலஜி அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட மேரேஜ் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் திங் தட் இஸ் வாட் இஸ் பவரிங் அர் எனர்ஜைசிங் த ஹோல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டுடே ரைட் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி வரும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா கணிப்பொறியியல்ல நீங்க வந்து முதல்ல பேசிக் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டரோட டெவலப்மெண்ட் வித் த கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ல நீங்க வந்து ஒயர்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்புறம் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆரம்பிச்சு இப்போ மொபைல் கம்யூனிகேஷன் வரைக்கும் வந்திருக்கு அந்த மொபைல் கம்யூனிகேஷன் இது எல்லாத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்புனால நம்ம டெக்னாலஜி டெவலப் ஆயின் இருக்கு இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் உட்பதிந்த மின்னணுவியல் அமைப்புகள்ல ஒரு பிரீஃபா இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இது மெயின்லி கம்ப்யூட்டர் பேஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் சென்ட்ரலா ஒரு யூனிட் இருக்கு அதுல சாஃப்ட்வேர் ரன் ஆகும் ஸோ அது என்ன பண்ணும் மற்ற எல்லா சிஸ்டத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் என்னத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணும்னா இட் வில் ஹவ் சென்சர்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் லைக் சென்சர்ஸ்னா யூ ஹாவ் யுவர் ஐஸ் அண்ட் லைக் நம்ம என்ன விஷயம் வேணுமோ டெம்பரேச்சர் வெளியில இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் ஆர் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ ஒரு பர்டிகுலர் என்ஜின் ஒரு மிஷின் ஒரு ஒரு அமைப்பை நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது அதுல என்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க வந்து வெளியிலிருந்து சென்ஸ் பண்ண விரும்புறீங்களோ அதை சென்சர்ஸ் வழியா உணர்ந்து ஆக்சுவல் அப்புறம் கண்ட்ரோல்ஸ் இந்த இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல எழுதியிருக்கிற ப்ரோக்ராம் வழியா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ஆக்சுவேட்டர்ஸ் வழியா நம்மளுக்கு வேணுன்ற வேலையை செய்ய முடியாது ஸோ தட் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் பேசிக் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போக விரும்பல ஹை லெவலில் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் டிரைவிங் ஃபண்டமெண்டல் பிளாக் டயக்ராம் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் அன் எம்பிடட் சிஸ்டம் நீங்கள் எம்பிடட் சிஸ்டம்ஸுக்கும் ஐஓடிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் லெவலில் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை நான் டேரெக்டாக எம்பிடட் சிஸ்டம்ஸ்லேருந்து பிகாஸ் அது ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாததுனால நான் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் டேரெக்டாக ஐஓடிக்கு ஐ டேரக்ட்லி ஜம்ப் டு தட் ஸோ நவ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனைத்து பொருட்களின் இணையம்னு சொல்லப்படுற இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ல இட் ஹஸ் டைவர்ஸ் டெஃபினிஷன்ஸ் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இனிமேல் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் பைலிங்கலாக இருக்கேன் ஐ மீன் ரொம்ப தமிழ் இல்லாம ஐ வில் ட்ரை டு கீப் இட் இன் இங்கிலீஷ் பட் த டெஃபினிஷன் வந்து ரொம்ப காண்டெக்ட் டிபெண்ட் இட் கேன் பி கால்ட் இன்டெலிஜென்ட் கனெக்டட் ஹோம்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் இன்டெலிஜென்ட் கனெக்டட் கார்ஸ் அண்ட் ரோட்ஸ் அண்ட் பர்சனலைஸ்ட் புஷ் டிவைசன்ஸ் பை பேசிகலி லைக் புஷ் டிவைசஸ் என்னன்னா நீங்க பை டிராக்கிங் ஒரு நீங்க இப்போ ஆல்ரெடி பாக்குறீங்க நீங்க இப்போ கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க பல வருஷங்களா என்ன பல மாதங்களா என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோ இல்லை வேணுன்ற இந்த உங்களை உங்களை இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ற மற்ற லிங்க்ல அதுல உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வர வருது இல்லையா அந்த மாதிரி அது ஃபேஸ்புக்ல வரும் கூகுள்ல வரும் இந்த மாதிரி வேரியஸ் இடத்துல வரும் ஸோ இந்த பர்சனலைஸ்ட் புஷ் சர்வீசஸ் இட் இன்க்ளூட்ஸ் பர்சனலைஸ்ட் ரிலையபிள் அண்ட் மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதுல தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு ஆக்சுவலி மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்டர்லி பீப்புள் அண்ட் பேஷன்ட் மானிட்டரிங் அண்ட் பேஷன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வரும்போது எல்லாரும் இப்போ வந்து இப்போ இப்போ எஸ்பெஷலி இந்த கோவிட் நைன்டீன் இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆக முடியுமா எப்படி நீங்கள் வீட்டில் இருந்துட்டே உங்களை மானிட்டர் பண்ணி உங்களுக்கு வேணுன்ற மருத்துவ வசதிகள் எல்லாம் செய்து கொள்ள முடியும் அதுக்கும் வந்து இந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் பெரிய விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் அதனோட யூஸ் அதனோட டெஃபினிஷன் இல்லை ஓகே ஸோ மார்க்கெட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸில் வந்து இட் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ட்ரில்லியன் இன்டர்நெட் கனெக்டட் டிவைசஸ் உலகத்தில் இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா embedded in a diverse machines like objects environments infrastructures etc mobile phone itself ninga vandu idha vandu or sensor avo illa even to some extent activator ah kuda ninga use pannalam mobile network can be a backbone and there are also non mobile based applications for example in the industry 4.0 la ninga eduthitinga matter industry uh, the machine uh, machine vision and machine learning uh, and uh, machine uh, uh, ungalku complete industrial automation requirements ku vandu even with or without mobile Uh, uh, telephony you can do lot of automation so all of this requires internet
internet of things in the other things within the internet and processing of the collected data and take useful actions to command and control so basically you have ninga inga pathinga idla already sensors actuators and the brain power which is the computing power idellathiyume namba paathutom so this is what is actually the internet of things idla pathinga na eyes and ears of internet of things enna nu pathinga na sensors right what are sensors like ninga vandhi po temperature monitor pandringa na temperature sensor humidity ve velil irukra vandhi eerapadatha monitor pandrathukku eerapada adha and the sensor ungalude location identify pandrathukku gps or location sensor இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான சென்சர்ஸ் இருக்கும் அதை தவிர ப்ரெஷர் மானிட்டர் ஆர் நீங்க உங்களுடைய சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கிற என்ன உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்குள்ள நீங்க வந்து உங்களுடைய பொருட்களை நீங்க மானிட்டர் பண்ணும்போது அது உள்ள இருக்கிற அதுக்கு தேவையான வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸ் கேன் பி மானிட்டர் அது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தேவையான சென்சர்ஸ் ஸோ ஆல் தி சென்சர்ஸ் அண்ட் லொகேஷன் மானிட்டரிங் ஆல் ஆஃப் திஸ் ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டட் தே ஆர் பிஹேவிங் லைக் ஐஸ் அண்ட் இயர்ஸ் ஆஃப் திஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் தென் வாட் ஆர் இட்ஸ் ஆம்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் வை டூ நீட் ஆம்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் to do some work right are the actuators the actuators are uh, the instruments that can perform some job upon command like it could be a small motor that can do i mean open your door or whatever like or, or control your refrigerator temperature right things like that so like all of this so all of this actuation the thermostat all of this can be actuators now idu varaikum namba paathirukka machine la la sensors thaniya irukum actuator thaniya irukum ninga enna panuvinga temperature measure panni or display kaampanga நம்ம யூசர் அந்த வீட்டில் இருக்கிற யூசரோ இல்ல இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற யூசரோ அதை பார்த்துட்டு நீங்க இப்போ நீங்க நீங்க பிளைட் ஓட்டுறதே பாத்தீங்களா நீங்க நிறைய சென்சர்ஸ் இருக்கும் நீங்க வந்து ஒரு காக்பிட்ல நிறைய யூனிட் சென்சர்ஸ் இன்புட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து பாக்குறீங்க ஆக்சுவலி ஆஸ் ஏஸ் அ பைலட் இட் சிமிலர்லி இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க வந்து ஒரு மிஷின் ஆப்ரேட்டர் அந்த மிஷினோட வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸ் யூ வில் மானிட்டர் அண்ட் தென் இட் வில் பி டிஸ்பிளே அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த டிஸ்பிளே த எக்ஸ்பர்ட் ஆப்ரேட்டர் வில் டேக் அ டெசிஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் த வே மிஷின் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் ஓகே இதுல வந்து நம்ம அந்த எக்ஸ்பர்டீஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் பீயிங் மெயினா வச்சுட்டு மற்ற கம்ப்ளீட் சென்சிங் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் ஹவு கேன் பி ஆட்டோமேட் ஃபுல்லி ஆஸ் மச் எஸ் பாசிபிள் தட் இஸ் வேர் த ஃபுல் இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் டாட் ஜீரோ ஐஓடி அண்ட் கம்ப்ளீட் ஆட்டோமேஷன் கம்ஸ் இன் டு பிக்சர் ஸோ நவ் யூ ஹேவ் யூசிங் த சென்சர்ஸ் த ஐஸ் அண்ட் இயர்ஸ் ஆஃப் த ஐஓடி அண்ட் தென் த ஆர்ம்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் விச் இஸ் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் டு டூ த ஜாப் அண்ட் யூசிங் த பிரெயின் விச் இஸ் த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அண்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் நெட்ஒர்க் ப்ராசஸர்ஸ் தட் வி ஆர் யூசிங் ஸோ பேசிக்கலி யூ நீட் அ ப்ராசஸிங் பவர் the collection of data and then in the data va namba eppadi adha process pannom nrathu you need to write a program given the particular context particular application ku etha mari you need to have a program that collects the data interprets the data in a particular way and then generates required commands and operations to actuate to perform the actual required operation through the actuators that is a whole combination of the internet of things now idu mattum irundha poruma ninga vandu வேற வேற ஒவ்வொரு திங்கும் இப்போ இது ஒவ்வொருத்திலையும் வந்து யூ ஹாவ் தி சென்சர்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவேட்டர்ஸ் இருக்கு பிளஸ் சில சில நேரத்தில் ஒவ்வொரு நோட்லையும் தனியாக சென்சர்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் இருக்கும் பட் இது ஒரு நோட் மட்டும் போகிற மாதிரி நிறைய நிறைய நேரத்தில் இந்த வேரியஸ் சென்சர்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் அண்ட் த மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூனிட்ஸ் ஹாவ் டு டாக் டு ஈச் அதர் அண்ட் தி மே காஸ் ஐ மீன் தி மே ஃபார்ம் ஒன் நோட் அண்ட் இன் மெனி பிளேசஸ் யூ மே யூ மே நாட் ஜஸ்ட் ஒரு நோட்டை வச்சு நீங்கள் ஒரு முக்கியமான வேலையை பண்ண முடியாது நிறைய நோட்ஸ் வேண்டியிருக்கும் so in the ella nodes in combine pannumbodhu you will have lot of these sensors lot of actuators lot of edge devices id ellathi combine panni so you will create a system so then you need to have a very strong communication among all of this mostly not always but mostly they will be wireless communication many places industry 4.0 and various other places la wired communication is useful especially reliable communication irukku irukano nambodhu but mainly most of the other places la wireless communication is extremely important and of course the soft st- software stack so idla pathinga na ninge enna enna paatham actually you have the, the end equipments or sensors and actuator nodes adha and the final la namu either sense or vishayatha sense pandrathukku illa or velaya pandrathukku namu use pandrom but adu rendu the nadula actually you will create a complete system that system has to be smart to be smart it requires embedded processing you will have a microcontroller or a microprocessor unit preferably most of the times microcontrollers which come actually with required amount of micro the, the processing power with lot of peripherals and interfaces that are built inside it built along with it in a single unit and then they have to be connected which means they should connect and talk to each other through communication capability reuse the existing communication infrastructure internet and mobile etc and then they should also be controlled and it could be remote manual control or in some cases autonomous systems can also be there based on the intelligence collected over a period of its operation in the given context 
So example is operating lights and appliances through internet while you are sitting and working in an office in a remote location, right? This is a control that is required. And then it has to be intelligent. So you should be able to, how to automate the things, the program you write, and then the decisions you have to take, the critical decisions that you have to take, how well the decisions are taken, how well the program is written to sense and process the data and actuate the required uh, function in a, in a context specific manner while taking care of the, the variety of needs in the context of application, right? Above all of this, security is a very important factor. Like for example, uh, security in a the you would have created your location identify you would have created, you would have had a set of sensors and actuators in your house, for example, in your refrigerator, in your smart car, electric vehicle, and all of this, right? But then what happens if someone can snoop and then know your location, uh, someone can take control of your these internet of things because by the nature they are connected to each other through internet. So now if someone else can start controlling them or have snoop into an eye and get your private information, I mean, uh, information as well as start controlling them, it will be counterproductive. So that is extremely important to keep security, right? So data security is a very, very important aspect and also device level security, not just hardware level security, software and the complete stack level the unit security. I will not go into the details of any of this. And then number brief on the different applications park uh, the talking and tracking refrigerator. Or portal ring on the refrigerator leveching in a thing in the Maripolo ring load different track la the Ketamaria load a temperature control panda though. Ilavandi for Multavian and Shetaning on the inventory maintain panita. Iponing a pal rick a pal kali aitana and a canalic morning you will you will pal vendir com. Abdino information in a sense punny automatic information could claw. Right? You can even place order because it's connected to internet. Right? If you have a right mechanism and right algorithms written, right connectivity in the app, so you can do all of this and then. Remote tracking and monitoring of vehicles, uh, your uh, uh, and uh, asset tracking, uh, process control and optimization, energy aware uh, AC systems, and then complete transportation and a lot of other applications. Quick or random or a few other application examples come to then we will go to uh, uh, more details actually. So in fact, like now already in the Particular topic like talk about the trail in the Velour train of Bangalore and the Velour train of Poetry. But I just read this magazine. So, there, if you see uh, the Rail Bandunda magazine, that's the 2013 but that's the first time. Actually, Nature and Wildlife Reserve in northern Bihar, they have kept all this uh, camera traps, right? And the camera trap was connected to mobile technology, and mainly it was kept to track the tiger population and then for preservation of uh, the tiger population because it's a protected species in India, right? In, in the world, of course, right? But what happened in the technology, because of the IR sensor cam act, act, uh, activated camera traps, they were able to identify earlier unknown, completely new species of uh, animals they were able to identify. So that basically helps in identifying biodiversity in, in unknown remote places, where you manual okay? So you can, it makes it simpler and then now we can think of how well you can do biodiversity first uh, inventory taking and then how to manage them, right? And all of this can actually, these are some examples of how IoT, if, if, if applied in an appropriate manner, in a very sensible manner, how it can actually help uh, the society overall, not just human society, our entire bio, uh, the, 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 the eco eco ecology around us. And then wireless sensing application were moved. Lot of, I mean, the, in, the, in the details I will not go through now. Uh, the sensor networks in the cart level, when the one of the things that when the RFID tags along with that, that continuous monitor, under the, that one of the movements, that is also when the manager got called, the manager got called, that co, they will have the conflict along with our path to come Then the complete forest management and wildlife management. This when the industrial, uh, you, you show basically a, a machinery in the industry, and then how various parameters of this machine and operation can be sensed and then use that information to do an intelligent way and in more automated way of doing things in a much more efficient and energy efficient as well as human effort efficient uh, operations that can be performed right ultimately if you come to uh, ecological uh, agriculture uh, economical agriculture like for example in agriculture you have the carbon dioxide uh, humidity uh, uh, I mean, in the various parameters of uh, formula, the formula, you can automate. Okay? 
நீர் பாய்ச்சிறது அந்த மாதிரி அதனுடைய கண்ட்ரோல் பண்றது கம்ப்ளீட் அக்ரிகல்ச்சரல் இகோ சிஸ்டம் கேன் பி மாடிஃபைட் யூசிங் கம்ப்ளீட் ஆட்டோமேஷன் யூசிங் தீஸ் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் ஆல்சோ லைக் வென் யூ இது வந்து பில்டிங் ஆட்டோமேஷன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்மார்ட் பில்டிங்ல வந்து நீங்க வந்து அந்த வீடியோ சர்வலன்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு லைக் செக்யூரிட்டி ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஃபயர் டிடெக்ஷன் அண்ட் அலாம் ஃபார் யுவர் சேஃப்டி ஆஃப் த பில்டிங் வென் எவர் ஈவன் இஃப் தெர் இஸ் அ ஸ்மால் ஸ்மோக்கர் ஃபயர் கம்ஸ் ஹவு டு ஐசோலேட்டட் ஹவு டு கிவ் அப்ராப்ரியேட் அலாம் இன் அ டைம் டைம்லி மேனர் கம்ப்ளீட் லைட்டிங் கண்ட்ரோல் இன்னும் வெரி வெரி எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் லைட்டிங் கண்ட்ரோல் ஒரு ஆள் இல்லாத இடத்துல தேவையில்லாம நிறைய விதத்து நிறைய நேரத்தில் நம்ம மறந்துடுவோம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண ஆஃப் பண்ணாமல் ஒரு ரூம் ஓட்டு வெளில போயிடுவோம் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸ்ல ஆயிரம் பேர் வேலை பண்ணுற ஆஃபீஸ்ல இது எல்லாத்தையும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது எனர்ஜி எப்படி சேவ் பண்ணுறது தேவையில்லாத நிறைய எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த லைட்டிங் அண்ட் லைட்டிங் கண்ட்ரோல் அண்ட் அண்ட் ஆப்டிமல் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட்டிங் ரெண்டு விதமான ப்ராப்ளமும் இருக்கு தேவையில்லாத இடத்துல லைட் எரிஞ்சிட்டு எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகுது தேவையான இடத்துல வேணுங்கிற அளவுக்கு லைட் இல்லாததுனால உங்களுக்கு வந்து யூ ஹாவ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அண்ட் ஹியூமன் எஃபிஷியன்சி ரைட் ஆல் ஆஃப் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஆக்சுவலி ஸ்மோக் கண்ட்ரோல் இண்டோர் ஏர் குவாலிட்டி அண்ட் லாட் ஆஃப் திஸ் ஆல் ஆஃப் திஸ் ரிக்யர்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்லூ ஆஃப் சென்சர்ஸ் அண்ட் தென் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் அண்ட் தென் தெர் இஸ் அன் ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம் அரவுண்ட் இட் விச் ஆப்ரேட்ஸ் இன் அ வெரி இன்டெலிஜென்ட் வே யூசிங் இன்டெலிஜென்ட் மைக்ரோ ப்ராசிங் சிஸ்டம் ரைட் வித் 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 அப்ராப்ரியேட்லி டெவலப்ட் பீஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் தட் கண்ட்ரோல்ஸ் இட் ரைட் அண்ட் மெனி டைம்ஸ் ஈவன் தோ வி டாக் அபவுட் ஐ மீன் ஐஓடி அண்ட் எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம ஒரு தனி சிஸ்டமா தனி விஷயமா உங்களுடைய டாக்ல வச்சிருந்தா கூட ஆக்சுவலி இஃப் யூ சி ஏஐ இஸ் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் அ லாட் ஆஃப் தீஸ் டெவலப்மெண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு டிரைவ் அ லாட் ஆஃப் திஸ் டெவலப்மெண்ட் இன் ஐஓடி அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஐஓடி ரைட் பிகாஸ் இத்தனை சென்சர் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு நீங்க வந்து த்ரூ த ஹிஸ்டரி ஆஃப் பர்டிகுலர் கான்டெக்சுவல் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் அதை லேர்ன் பண்ணி can you do all of this control in a more optimal as well as automated way and then learn from the past and improve the efficiency and operation right so adikku vand artificial intelligence especially ai in the edge processing is going to be, is going to actually because all of this is going to idikku munadi illada alavukku data explosion is going to happen because there are going to be billions and trillions of sensors and actuators you are going to collect all this data from sensors how are you going to operate all of them right so and many of this will be operated upon in the edge itself in the device edge itself and some of this information can be converted to uh, l- low uh, bandwidth traffic and then send it to the the centralized processor maybe your uh, a repeater a localized master control and then to a main uh, internet and then you can at the server side you can actually control and take next level decisions next level data processing and provide required parameters so that the actuators can use these parameters to take decisions in an appropriate way so this is another example of a uh, automated home uh, and biomedical instruments like you have a pill actually with a with a embedded system in it so it can go and track while it goes through the body in a, in a very uh, biologically safe manner and then you can do uh, uh, internal uh, imaging of your organs while it's actually while this pill is going through your body and then wirelessly communicate so that you can monitor this and then it can be safely evacuated through your normal biological systems right so all of these are development that coming like in the chipko movement i mean 20 years back uh, we saw like now all of this people have to hug to protect the forests now we can actually have rfids and uh, all this uh, uh, wireless communicated uh, what you call identification devices for each of this uh, protected uh, species and pro- protected each and each and every uh, element of this uh, forest uh, uh, contents and then we can track them and if someone poaches someone uh, does illegal uh, poaching of uh, either animals or illegal cutting and felling of trees all this can be monitored and then even before that happens you can actually protect send a send an alarm and protect and all of this i'm not going to lot of details into all of this but i'm just going to give you a glimpse of i mean what are the variety of applications that iot can bring in and this is basically a structural monitoring in a, in, a, in basically a uh, what do you call a bridge right uh, so even before you, you construct bridges and they are operating for tens of years and how do you know they are structurally good and the people who are traveling through that are safe so can we automate and continuously monitor the bridge parameters all the mechanical parameters vibration and all of this and the structural integrity of the bridge the complete construction every element of this bridge and then continuously monitor them so that when you know using artificial intelligence and even otherwise you can take now by by collection of all these relevant data and processing them you can take timely action and do preventive maintenance instead of breakdown maintenance right 
not only breakdown maintenance versus preventive maintenance, you can save a lot of life by avoiding uh, catastrophes. Another two minutes, I will try to quickly cover. Uh, so, this is the IoT na enna, very, very high level la, IoT na enna. Uh, apro, various applications So, enna, and the IoT system build what are the key concerns? First of all, most probably it will be battery powered, low power system. When you say low power system, uh, it requires both circuit and system techniques that operate in low power. Plus, it can actually become even autonomous and self-powered system. You have battery power, you have a very small low power system. For example, there are sensors that have come which are actually very small and that can be painted into the wall. For example, you have temperature sensing, humidity sensing, different places left in. They are very small sensors which sometimes may be very difficult to handle by hand by human beings and you can actually they can operate on their own and they can be painted into the wall. So that like, so now what you see, you have billions of thousands of such uh, sensors, actuators and edge equipments. They are installed, but they cannot be easily maintained because once it's gone, it's gone. You know, the battery replacement is not possible in all such systems, right? So definitely battery powered for majority of the, the IoT systems, but when they become very small and difficult to handle uh, in remote places, what are uh, placed in remote places, it's better to be autonomous and self-powered. Can we use energy scavenging from the environment, light, vibration, RF from all of this environmental factors? Can we start generating power and use that power to run the system itself? What the system needed, it basically needs to sense, right, at least, and then collect the information and once in a while, transmit the information to a, the centralized location through internet. And the transmission is a high power application. Sensing will be relatively low power application. So, every one the system running on the long time, several years, maintenance will automatically work. So, that is the particular technology, energy scavenging. And the technology work on running very low power circuits have to operate. So, on the low power circuit technology, and it has to be low cost and low bill of material count. It has to be a system built on the other. It has to be rendered moon handful of devices which in the system built on the Deploy it maintain it easier. It has to be small, very low cost because there are so many such devices, right? And also their, their age has to be longer, which means their quality, reliability aspects have to be much better. So in I mean technology and Naraya underlying um, areas of specialization that are needed. So it is not just electrical engineering or electronics engineering or computer science or software. It is not just that. I will briefly come to that. Being in the or, or brief background could I mean in the key concerns of the system. In the systems, actually, if you see very quickly, I will go to the final slide. Uh, and of course, you get into RF uh, technology. You have various uh, communication technologies across the world. So different standards, multiple standards have to now coexist and talk to each other. Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, RFID, and various others. Right? So many of this may actually marry together and start working together, and they have to operate among each other depending on their range requirement, energy requirements, and what kind of data you are transferring. So finally, when you look at such systems, right, and what kind of technology is being applied, when you come, finally, it, it all boils down to when it comes to the MCU, which is the brain of the system, and some of the sensor and actuators, not all actuators, at least some sensors, which can be CMOS compatible. If you look at all of this is the, the, the various technology nodes that are predominantly used for various applications for Wi-Fi, RF, and analog circuits, operates at relatively uh, mature technologies, while many of the processor technology are in the much lower nodes, right? I mean, alertly, I have given the links, maybe if they are shared offline, you can refer to completely go into the, all these articles and read much more. But ultimately, what I'm saying is like at the end of it, uh, to get into such interesting areas of work, right? If you want to contribute to those areas, I mean, in, in embedded processing, IoT and various applications, Mathematics, of course, is the foundation for all of this. Any engineering and science discipline when you get into. You need to be specialized some amount in physics. And I'm not saying like for an IoT, uh, I'm, I'm talking about end-to-end, -end, not just, just IoT as a, only the application field alone. What are the components involved in IoT? So you can be an IC manufacturer, you can be a sensor manufacturer, you can be a system designer, you can be an application designer, you can be the final end application uh, designer and marketing. Like, I mean, it comes in and then it can be like the data collection and the, the big data operation, the artificial intelligence and other data processing. So all of this requires various disciplines. I mean, uh, specialization of various disciplines. 
all of these are not necessarily have to be specialized to one person so many of these are not the systems are not built by one person or one specialization it requires fundamentally physics and maths and then of course electrical electronics and computer engineering when i say and many times it's not necessarily and so you can do computer engineering and still contribute to ai i mean contribute to iot you can be a, a mechanical i mean you can you can uh, specialize in mechanical engineering with knowledge of electrical and electronics and engineering and still contribute to iot because lot of these components are coming together right all kinds of sensors uh, most of the sensors are the physical sensors right i mean sensors and actuators they actually interact with the physical world so they have to be mechanical and and non electrical behaviors have to be taken care of right metallurgy material science etc for device fabrication in ic design pandrathukku illa sensor design pandrathukku you need to go into the details of metallurgy material science and even biological sciences you need to understand for example if you are sensing uh, your for example either uh, covid testing or blood testing or any of this or, or uh, any of those biomedical applications you need to understand the biological systems and biochemistry and how things work and what kind of sensing you will do and how will you do in a very safe manner right and of course artificial intelligence is coming up in edge processing which explodes uh, which which helps handle the explosion of data system engineering packaging technology big data and cloud computing and of course the end application and domain expert is very very important iot is just one medium one way of building a system right but that can be applied in uh, biomedical systems it can be applied in civil construction activities building automation industrial automation home automation what not like i mean and and, and forest management right it can, it can actually the end application can be endless kind of uh, uh, variety so now each of this domain knowledge one person cannot build so you may build a system for a particular set of domains right so the end application and domain expert is wherever your interest is in you can still contribute to through iot right so but you have to be very careful about if you are interested in this topic you have to be focused on how i think right now in my opinion at higher secondary level you don't your passion i mean if it is your passion you just build uh, build the appropriate subject knowledge fundamental knowledge around it don't too much worry about iot itself but then like do your uh, hobby projects or mini projects while you are studying higher studies and take take in, i mean while you take the fundamental knowledge from your subjects also do uh, mini projects and then explore the the other activities both through curriculum and outside so that is what is important i mean at this stage complete specialization into iot itself is not necessary at high, when you just cross over to cross over from higher secondary to college but your end goal and what will take me to my end goal and what are the paths through which you can go there the paths are actually wide and variety and of course other speakers will give you uh, uh, various uh, concurring and differing opinions but i'll welcome all of them and then that's where i would like to thank all of you these are the references and thank thank you very much for your kind attention thank you so much uh, mr lakshman and ninga vandu or big picture na perfect big picture kuduthinga appra and the field indra vandu every interdisciplinary ninga chipko moment all la compare pannumbodhu romba adha vandu idvarkey imagine pannada area evlo dhoru vandu marangala paadukappu kuda vandu in the internet of things technology use agundradha la ninga explain pannadhu it has broadened the spectrum engalukku purinjikkuradhukku vandu kandipa ena vevver thurai ninga biomedical field ah irukko vevver thurai saarndhavungalu idukulla varamudiyum abindra or open the gates wide open the gates also the eyes of our uh, participants romba oh, nandri sila per vandu neenga vegama solri konja nidanama solunga sir nu ketaanga inna ipo namakku stream aayitirukum bodhu idhu vandu hindu tamil disayoda youtube la vandu idu available ah irukku so neenga vandu future ku neenga vandu thirupadi refer pannikalam for the participants and giving this information you need not worry nama ivlo vishayath eppadi ore nadla gragichikiradendra oru brahmipo oru padathamu irukku அது வந்து என்ன நம்ம கிட்ட வந்திருக்கவங்க எல்லாருமே எக்ஸ்பர்ட்ஸ்னால அவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நேரம் கம்மியா இருக்கனால சுருக்கமாக வேகமாக நம்ம ஒரு ஒரு அவுட் லைன் கொடுப்போம் சோ थैंक्स யூ थैंक्स சோ மச் சார் थैंक्स ஃபார் வாட்சிங் என்னால இந்த பிரசன்டேஷன் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியும் மேடம் இப்போ யாராவது ஃபாலோ பண்ணலனா உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவோ இல்ல பிரசன்டேஷனோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியும் ஓ थैंक यू सो मच சார் யூ கேன் டேக் நோட்ஸ் थैंक यू थैंक यू सर वी कैन गो टू द नेक्स्ट ஸ்பீக்கர் திரு ஸ்ரீனிவாஸ் பிரசாத் அவர்கள் இவர் பெங்களூரை சேர்ந்த அனலாக் டிவைசஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் சாப்ட்வேர் மற்றும் சிஸ்டம்ஸ் பிரிவின் சீனியர் டைரக்டர் 
அப்படின்றது எப்பவுமே சொல்லி இருக்கும் சோ இவர் வந்து சாப்ட்வேர் எம்பரட் சிஸ்டம்ஸ் பிரிவுல இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அனுபவம் மிக்கவர் அனலாக் டிவைசஸ் இந்தியா நிறுவனத்தில் பொறுப்பேற்பதற்கு முன்பாக செமி கண்டக்டர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பிசினஸ் குரூப்ஸ் உடைய வைஸ் பிரசிடென்ட் அவர் இருந்திருக்காரு இதை தவிர வந்து அவருக்கு வந்து கன்சியூமர் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியல் சேட்டலைட் வர்டிகல்ஸ் ஆகிய பிரிவுகளில் தலைமை பொறுப்புகளை வந்து வகித்திருக்கிறார் இப்ப நமக்கு எல்லாமே வந்து செல்போன் தான் தெரியும் இவர் வந்து சேட்டலைட் போன் வடிவமைப்புல வந்து மிக முக்கியமான பங்காற்றுவார் ஸோ இவ இவர் கிட்ட இருந்தும் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு திரு ஸ்ரீனிவாஸ் பிரசாத் வில் டெலிவர் இஸ் லெக்சர் நம்பர் Thank you. So, Larkum, good evening. Hope you and your families are staying well. My sincere appreciation for inviting me for this program. The Hindu team, Amrita team, co-guests, Dr. Mani Kantan, Mr. Lakshmanan gave a fantastic talk. Parents who are viewing this and the aspiring and energetic students it is my pleasure to be here so i think mr lakshman shared lot of insights about iot embedded systems and in iot and in what are the sub components i think now now that you are all out of your 12th grade and exploring your future one question that will come to your mind is that if i choose the path of doing engineering in embedded systems and iot is there a job opportunity for me is there a career opportunity can i do something on my own what are the chances that my career will scale so one thing that i can tell you is that you can be rest assured that the embedded systems and iot is probably one of the most sophisticated and emerging markets and it has been a growing market for several decades now i think people who have kind of done their engineering in electronics computer science electrical i think they have kind of reached places running big corporations which are specialized in the embedded systems and iot so what in a nutshell is an embedded system it's a, it's a combination of hardware software and then it is designed for a specific function like it could be for a vertical it could be for an application it could be for a platform it could be for a specific purpose this can also be integrated into larger systems when you are building big industrial platforms smart buildings smart industries the embedded systems play a very critical role and then they get integrated seamlessly into the overall platform of the large play that these companies do you can have a very focused fixed functionality embedded system or you can also actually build embedded systems that can be programmed based on the need of the market in the industries will use embedded systems if you see i think semiconductor market is the one that actually converts the analog world and then it actually changes the whole thing into a digital environment the the data originates in the in the semiconductor industry right whatever you see which is in a physical form in an analog form the moment there is an interface to the embedded systems it actually takes the shape of a digital parameter and from that what happens is that people take and then build various applications various platforms and then it becomes huge uh, systems by themselves serving the purpose that is meant for it could be in the area of aviation it could be household appliances it could be your refrigerators it could be your mixi vending machines toys medical equipments automobiles anything even agricultural systems everything has a very very strong element of embedded systems and iot playing a role that is in the back end and we don't see 
what is happening. You just turn on the switch and think that it is working. But at the back end, there are so many embedded systems that are actually doing their job. I can compare to where we are, I think in, in the 70s, we are now living in a world that is becoming more and more connected. It's more and more digital. That has happened because of the advancement of electronics, advancement of software. That is actually making the whole connection seamless. Also, the definition of embedded systems has changed. For 70s, what is the definition of an embedded system, Anna? People would say, I have some microcontrollers, an 8-bit controller, a 16-bit controller at maximum. Then it evolved to be a very sophisticated embedded, embedded operating system. But today, a lot of these embedded systems are based on AI and deep learning, right? So depending on whom you ask, the definition of embedded systems change. Within the embedded systems, if you see, there are a lot of subdomains, a lot of sections in the, in the embedded system segment. And as I said earlier, the embedded world is an integration of hardware and software. And why is it needed? It is needed to solve complex problems, which were earlier done manually. I think Mr. Lakshmanan gave a classic example of how the human technology has evolved, changing things that we're doing manually, now using technologies across segments. Today, it is very hard to imagine a world or a segment which doesn't have an embedded portfolio. Now the question is that, okay, this is fine, but five years from now, when you all complete your graduation, market, is that an opportunity? I think, I think there will be a huge plethora of opportunity, especially in the context of connected world. Five to 10 years from now, you would see the world where almost every product, every platform will have the ability to connect, will have the ability to communicate with the rest of the digital ecosystem. Today's embedded systems are built to solve complex problems that are related to satellite communication, aviation, industrial, smart homes, smart cars, smart traffic management systems, and everything. Now in embedded, you could either choose to go into the embedded software area, or you can also choose to get into chip design capability because chip design is a key element in embedded systems. If you see in the Madri companies, what kind of companies hire people? I think you can look around in India, almost every multinational has their R&D presence. Mr. Lakshmanan represents TI. I represent analog devices. There is Xilinx. You name a company, which is a multinational company, it has its presence in India. The skills could be analog, digital, FPGA, EDA, ASIC, firmware, drivers. I think it's vast. It's not just semiconductor companies. The skill of embedded systems and IoT is needed for every company in, across every segment. You can talk to an automotive company, they would have huge demand for embedded engineers and IoT engineers. You talk to an industrial company, they will be hiring significant amount of people in the embedded things. Now you're all connected, right? You're all watching YouTube and Facebook. You can just go and go to now Korea and then Google the job opportunities for embedded. You'll be surprised that there will be some 15,000 to 16,000 job opportunities just in one job platform. Now imagine the kind of opportunities that are there across so many platforms that are hiring people, hiring talent. So what does it take for me to become employable? Or what does it take for me to start something on my own? I think what is important is first need to have clarity on what is my career aspiration in building? What do, what do I want to do in embedded systems? I don't need to go deep dive from day one. I think an engineering background, it could be in electrical, it could be in electronics, IT, computer science, that will help us to equip to a great extent. More than that, it is also good to understand and then apply, maybe there are so many courses that are free in the market today. You go to Udemy, you go to LinkedIn, you go to Coursera, everyone is giving you free courses on embedded systems and IoT. I strongly encourage that you kind of take advantage of these platforms, which was not there 10 years ago, 15 years ago, 
and try to actually understand and then build some things. It could be taking a Raspberry Pi and then building something, taking an Arduino board, taking an embed platform. Once you start experimenting, building a small robotics kit, building something which is a home home product, home platform, home application, playing with playing with your um, kind of counterpart products, interfacing with your counterpart products, that can be a way, very very good way of learning. Apart from getting the engineering degree, I think it's very important to have a mindset to learn things by experiment because you can't buy heart embedded systems because more and more there are new things that are coming new platforms are emerging new languages are emerging new technologies are emerging what was done using c is getting done in python five years from now there will be something else so our ability to actually learn things by experimenting is very important because when you learn by experimenting you don't forget you remember it because you understood how things failed what was the work around how did you fix the problem and then the challenges one day i think all those things will actually make you learn and then make you very very knowledgeable in that field getting to know about microcontrollers microprocessors communication protocols all this is a part of the embedded world and when you put a platform together knowingly or unknowingly you will come across experiencing trying to understand how those things work and then that way you will enhance your knowledge now okay i learned these courses i enrolled in a good college is there a career potential for me in embedded systems i think dr mr lakshmanan said it's a, it's a more than 100 billion plus dollar market embedded systems in embedded systems embedded software is about 15 to 20 billion dollar market so depending upon what you choose and the way iot systems are growing the way iot uh, applications are evolving there is a very very high chance that the knowledge that you get during your engineering will actually give you a very good career potential it could be in startups it could be in product engineering services companies it could be in multinationals it could be even doing your own startup nowadays there are so many colleges which also help in incubating where if you have the aspiration to do something on your own oh i don't want to work but i want to be an entrepreneur is there a is there an opportunity for me in embedded systems and iot definitely because i think you have to start understanding what are the use cases what are the common problems that a market is facing a vertical is facing a common consumer is facing and then you can actually come up with some things that solves a technology problem if you have a solution that solves a technology problem there will be potential market opportunities now take a classic example i think in the last 18 months people most of the people have not moved out of their home due to the unfortunate covid situation but the whole industry if you see the it industry the hospitality industry the hospital management system the communication everything is working seamlessly the impacts of covid 19 actually has accelerated demand for embedded systems and iot especially for patient monitoring monitoring safe distancing vaccination administration tracking variety of cases where i think the technology the ability to stay connected the ability to work from home i think that has made a significant change how was work from home possible it is one use case of an iot where you are able to actually do everything having the board next to you having your laptop getting connected to the cloud doing whatever you did and then kind of uploading everything on the cloud working seamlessly across geographically distributed teams so there is market opportunity embedded systems and iot is a growing field it's evolving it is still a very very untapped market so that way when you graduate four years from now the market will be a much more connected market more and more iot devices more and more embedded devices will be supporting our daily routines 
Now, what are the other hardware platforms that I need to choose? I think building skills in FPGA, which is known as the field programmable gate array, is a very other interesting area. Lot of potential opportunities, job opportunities, ability to put things on an FPGA has a lot of value. So that is another area that you may want to think if you are considering a career in embedded systems. Which are the companies that can be a potential for me? I would say that when you when you choose a college, choose a college that has very good credentials in, in embedded systems because embedded systems is still not a specialized thing in engineering, right? You still call it as electronics and communication, electrical, computer science, information technology. There is not nothing known as engineering in embedded systems. So I think your ability to choose one of this field where these universities or colleges give you an opportunity to internship with companies that can be a very, very interesting opportunity because before you hit the job market, you already have an exposure as an intern for six months or one year. Most of the multinationals, most of the product engineering services companies take people for internship. And what they see in people is what was your project? What did you learn? What are the failures that you over kind of came across? How did you overcome that? I think those things become very important for you to get into internship. And once you get into internship, if you are doing a good job in terms of learning, asking the right questions, taking initiatives, you stand a very good chance of getting converted as an employee because the companies have invested in you for six months or one year. You have invested your time. The university has invested time in kind of building that gap between the industry and yourself. So it will be a win-win model to leverage the internship, choose projects that will actually make your career uh, in, in the line of what you want to uh, kind of achieve, what you want to learn. How do you kind of put into execution what you learned in engineering? So it's, it's, it's a very, very exciting field. You can kind of become an embedded software engineer, a system software engineer, an application software engineer, a software test engineer, embedded hardware engineer. All these opportunities exist when you kind of co complete your course in engineering. There are a lot of companies who are looking for deep talent. I think IoT is making dumb devices smarter. And then you will play a critical role in making those devices smarter. Apart from, apart from the learnability aspects, I talked about taking courses beyond your engineering curriculum. We talked about building some kits, experimenting, learning. We talked about taking internship. We talked about trying to keep a look on what new things are coming in the market. What are the new things that are emerging? So that way, I think there are more opportunities. According to some estimates, 55% of the data that will be originated in the world will be because of IoT in 2025. Just imagine every second information that will be there in the world five years from now, it will be because an IoT device communicated to the cloud and then you were able to actually get that data because there was something that originated a data in the context of an embedded system or an IoT device. And a lot of this AI tasks will happen on the edge devices. 43% of the edge devices will be AI compatible in five to 10 years from now. So that way, there's a beautiful opportunity you look at LinkedIn, you look at Naukri, you look at any job portal today, embedded systems and IoT is a very, very hot field. So to sum up, embedded systems are essential to modern society. You are not at any risk if you venture out a career in this segment. Without embedded systems and IoT, our world would look tremendously different than what it is today. What is important 
is for you to understand how embedded systems work and what kind of applications will be used which will make you better equipped to understand the world around you. Finally, I think to be successful in your career, now you chose, you chose a degree, you are about building a career for yourself four years from now. I think degree is just one step. Your degree alone will not make a difference in the long run. In the long run, what is more important is your personality, your humility, and a mindset to be a continuous learner all your life. Because technology is changing, technology is evolving. If you think that, okay, I've done my engineering, I've got a job four years from now, I think I've got into a good college today. No, that's just a beginning. And then you have to learn continuously on a day-to-day -day basis. Because after a few years, what will happen is people will pay you and hire you for your work experience, for your knowledge, for your superlative skills, and not based on what university you passed out or how much you scored. So it becomes individual responsibility. It is not even parents' responsibility beyond this because parents are enabling you to get into a good college. But afterwards, it becomes your responsibility to build that technical competence and build that depth. So choose a place for graduation where you are likely to meet people who are better than you. During these challenging times, I think it's important for you to continue to be on the learning curve. Develop good learning habits, a hobby of interest, which will help your career. And to an extent possible, get off the social media as much as possible. Uninstall social apps that is not helping you. You have to use these platforms the right way if you want to get benefited because if you need to actually you can you can actually get strongly benefited with social platforms but you need to watch out if it is becoming a distraction or it is helping you achieve your goals so with this i wish you all the very best and once again thanks to everyone for having me a part of this event thank you nandri நீங்க <laughs> அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு டம்ப் டிவைஸ கூட வந்து ஸ்மார்ட் டிவைஸ மாத்திரது இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் னு சொல்லும் போது நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அன்றாட வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய ஆமா உண்மையில சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாட்ச் வந்து வெறும் டைம் பாஸ் க்கு மட்டும் தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா இன்னைக்கு ஒரு வாட்ச்ன்றது எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா இட் கேன் எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் எ டே அண்ட் வாக்கிங்ன்றது கூட அது கவுண்ட் பண்ணுது சோ இந்த மாதிரி வெவ்வேறு விஷயத்தை மாத்த முடியும் யூ ஹேவ் இன்ஸ்டிகேட்டட் தட் தாட் சோ தட் அவர் பார்ட்டிசிபன்ஸ் கேன் ஸ்டார்ட் திங்கிங் அபவுட் என்ன மாத்த முடியும் என்ன நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய எவ்வளவு விஷயத்த வந்து சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை ஸ்மார்ட்டா மாத்துறதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்றத நோக்கி நீங்க அவங்களை நடத்தி இருக்கீங்க மிக்க நன்றி சார் முனைவர் மணிகண்டன் அவர்கள் இவர் அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடத்தின் அமிர்தா ஸ்கூல் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் உடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இந்த துறையின் துணை பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஏரியால அதுல வந்து அந்த தலைப்புல அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்ட ஆராய்ச்சி முடித்தவர் இவர் இஸ் அ பிஹெச்டி ஹோல்டர் பதினாலு ஆண்டுகள் ஆசிரியர் அனுபவம் மிக்கவர் அது மட்டும் இல்லாம பி எம்இ படித்துக்கிட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய பல மாணவர்களுக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு கைடா நிறைய வழிகாட்டுதலை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியன் சொசைட்டி ஃபார் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் போன்ற பல்வேறு அமைப்புகளில் அவர் வந்து இது எல்லாமே பொறியியல் சார்ந்த அமைப்புகள் மிக முக்கியமான புகழ்பெற்ற அமைப்புகள் இதுல வந்து அவர் உறுப்பினராக வாழ்நாள் உறுப்பினராக இருக்காரு அது ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸான ஒரு விஷயம் அதனால இதை வந்து நம்ம கூடுதல் இன்சிஸ் பண்ணி குறிப்பிடுறோம் மூன்று புத்தகங்களை எழுதி எழுதி இருக்கிறார் பல தேச சர்வதேச கருத்தரங்குகளில் வந்து பங்கேற்று பத்து ஆய்வு கற்றுகளை வெளியிட்டு இருக்கிறார் 
ஸோ வந்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் உள்ள ஒரு நபரான திரு முனைவர் மணிகண்டன் அவர்கள் இப்பொழுது நம்முடன் உரையாற்றுவார் வணக்கம் மேடம் தேங்க்யூ ரொம்ப ஒரு தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் ரைட் இன்ட்ரொடக்ஷன் அபவுட் மீ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் இந்து தமிழ் திசை ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அது கண்டிப்பாக அது பாராட்டி ஆகணும் ஏன்னா நாங்கள் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் கொடுக்க யாருமே இல்லை எந்த காலேஜில் படிக்கணும் என்ன பண்ணணும் அப்போலாம் ஒரு வழிகாட்டி ப்ரோக்ராம் இருந்ததுன்னா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு அப் அப்போ நாங்கள் படிக்கும்போது இல்லை இப்போ நிறைய இருக்குது இப்போது கைட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் எல்லாமே இப்போ 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 ஒரு வேலை எனக்கே ஒரு ஐ ஃபீல் ஜெல்லஸ் ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு பிறந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது ஏன்னா அப்போ நாங்கள் படிக்கும்போது எதுவுமே கிடையாது இப்போ எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஹிந்து தமிழ் திசை இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் ஷேரிங் மை ஸ்க்ரீன் மேம் ஸ்க்ரீன் தெரிஞ்சால் மட்டும் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ Mam screen is visible. Yes sir, the screen is visible sir. Ma'am, uh, Mr. Rakesh, can anyone please respond? My screen is visible. நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அவர் என்னென்னு சொன்னாரோ அது எல்லாத்தையுமே தான் நான் இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக ஐ ஜஸ்ட் ரிமூவ் ஒன் ஆர் டூ ஸ்லைட்ஸ் நான் கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா அவர் சொல்லிட்டாரு அவர் சொன்ன விஷயங்களை ஜஸ்ட் கிராஃபிக்கலாக ஐ வில் ஷோ யூ யூ அது கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக சொல்லி முடிச்சிட்றேன் ஸோ லெட் மீ கிவ் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஐஓடினா என்னென்ன சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே வந்து லக்ஷ்மணன் அவர்களை பற்றி விரிவாக சொல்லிட்டாரு இப்போ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் எல்லாமே திங்ஸ் தான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லை ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் உங்களோட ஜிபிஎஸ் எனேபிள் ஆயிருந்தது அப்படின்னா இமீடியட்லி உங்களுக்கு வந்து ஒரு மொபைலில் கொஸ்டின் வரும் வாட் அபவுட் த குவாலிட்டி இந்த ரெஸ்டாரண்ட் எப்படி இருக்குது அதோட ஃபுட் டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு இல்லை பஸ் ஸ்டாப்பில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா வாட் அபவுட் த பஸ் டைமிங் அது ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் அந்த பஸ் ஸ்டாப்புக்கு பஸ் எப்போ ரீச் ஆகுது ஸோ இது எல்லாமே யூ வில் கெட் கொஷின்ஸ் இன் யூர் மொபைல் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து ரிப்பீட்டடாக நிறைய பேர்த்தை வாங்கி ஸோ ஃபைனலி தே வில் மேக் அடிஷன் ஒரு நிறைய பேர்கிட்ட வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியடில் ஒவ்வொரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் வாங்கி இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி இப்போ சொல்கிற மாதிரி மெஷின் லேர்னிங் இல்லை மெஷின் லேர்னிங் அல்கோரதம் யூஸ் பண்ணி அந்த டேட்டா எல்லாமே ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு போய் அகெயின் கூகுள் மேப்பில் அப்லோட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் போய் இப்போ வெயிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ வில் கெட் த நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த டைமில் பஸ் எந்த அந்த பஸ் ஸ்டாப்புக்கு என்னென்ன பஸ் என்ன டைமில் வரும் அது எப்படி வந்து வருது அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஃபீட்பேக் கலெக்டட் ஃப்ரம் த பர்சன்ஸ் இருக்கு முன்னாடி அங்கே போனவங்கிட்ட இருந்து வாங்கினேன் டேட்டா எல்லாமே ஸோ அதுதான் ஐஓடி ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த ஐஓடியில் திங்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்மளும் அதில் ஒரு திங்ஸ் தான் நம்ம இப்போ எங்கேயாவது வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி திங்ஸ் இன் ஐஓடி இட் மே பி அனிமல் ஒரு ஏதோ ஒரு வெஹிக்கிள் எல்லாமே இட்ஸ் அ திங்ஸ் தட் கனெக்டட் டு ஐஓடி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிவிங் சம்திங் டு த நெட்ஒர்க் ஸோ தட் இஸ் ஐஓடி இப்போது அதே மாதிரி எம்பர் அப்படின்னா அதையும் வந்து அழகாக வந்து லக்ஷ்மணன் அவர்கள் சொல்லிட்டாரு ஸோ நான் இங்கே இருந்து நடுவில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ எம்பர் அப்படின்னா யூ ஆர் கோயிங் டு எம்பட் சம்திங் ஒரு விஷயத்தில் இன்னொரு விஷயத்தை நுழைக்க போகிறீங்க அதுதான் எம்பட் இப்போ இப்போ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல ஐசியில யூ ஆர் கோயிங் டு டம் சம் ப்ரோக்ராம் இல்ல உங்களுக்கு என்ன டாஸ்க் வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி யூ கேன் மேக் அ ப்ரோக்ராம் இப்போ ஒரு ஹார்ட்வேரை ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் எம்பட் இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ஸோ அதுதான் ஒரு எம்பட் சிஸ்டமோட டெஃபினேஷன் ஸோ லெட் மீ குயிக்லி கோ த்ரூ சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ ஃபைனலி ஐ வில் டாக் அபவுட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸோ திஸ் ஆல்சோ ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டாக் பை லக்ஷ்மணன் Uh, actuators and sensors sensors na enna appadina it is a device that will convert one form of information to another form if for
அந்த மைக்ல இருக்க டயாஃபம் இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்மளோட ஸ்பீச் சிக்னல் இல் பி கன்வெர்டட் இன் டு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக ஒரு ஒயரில் பாஸ் ஆகி தென் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஏன்னா வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் நம்ம வந்து ஏரில் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபேஸ் ஸோ எகைன் மொபைல் இப்போ யார்கிட்ட நீங்கள் பேசுகிறீங்களோ அவங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும்போது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் சிக்னலாக ரிசீவ் ஆகி எகைன் இட் வில் பி கன்வெர்டட் எலக்ட்ரிக்கல் ஸோ திரும்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சைடில் இங்கே சென்சர் டயஃபார்ம் இருக்கிற மாதிரி அந்த பக்கம் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் வில் பி தேர் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் வில் ஜஸ்ட் வில் டூ த ரிவர்ஸ் ஆப்ரேஷன் நம்மளோட எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் எல்லாமே ஸ்பீச்சாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் நாட் ஓன்லி டு கன்வெர்ட் திஸ் ஸோ எங்கெல்லாம் நீங்கள் சென்சர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ ஸோ த அதர் சைடு யூ ஆர் சப்போஸ் டு யூஸ் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் ஸோ அதுதான் இது ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் வில் டூ வாய்ஸ் வெஸ்ஸா ஸோ தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் அண்ட் சென்சர்ஸ் ஸோ லக்ஷ்மணன் ரொம்ப அழகாக இது எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டார் ஸோ ஜஸ்ட் ஐ வில் ஸ்கிப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அலோன் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஸ்கிப் ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ அ க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இப்போ வர காரில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி கார்ஸ் ஹேவ் க்ரூஸ் அ க்ரூஸ் அப்படின்னா இப்போ ஹைவேயில் போயிட்டு இருக்கும்போது யூ டோன் வாண்ட் கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து ஆக்சிலேட்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அவசியம் இல்லை So you can fix the car with kind of one particular speed to fix it. Just you can take your leg relax. So if you go to the cruise, immediately if you apply the brake, it will be getting released from cruise mode. Cruise mode will be released and manual control will change. So how it is happening? So that is the best example of IoT and embedded system I can say. So it is the help of the process. If you go to the cruise, 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 you identify the disturbance. so it will indicate you at sometimes if it is autonomous cars autonomous cars apdi in future you will have autonomous cars and also connected cars you, you, you can just sit in the car you car la ukandittu you can just you can say ninga enga ponu nu solittinga appadina it will go automatically to the destination based on the gps gps is only a car la so adha vachi it will make you to reach the destination so they are autonomous cars connected cars appadina so in the image la pakkara mari all the cars will be connected ipo when the one car is changing the lane so immediately your car will get the information automatically the speed will get reduced so idellame connected car so so these are all the applications of embedded system so that is the very biggest application i can say adu eppadi actually control agudungiradha da anga concept embedded system how it is work if it is a manual car now you are driving the car appadina anga or actually pathinga brake apply pandra edathile there will be a reed switch and magnet so in the magnet ku switch ku nadula enna agum appadina ipo normally or magnet ku or ஐனே வச்சிங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா தெர் வில் பி அ ஃபீல்ட் இன் பிட்வீன் தீஸ் டூ ஸோ அதே மாதிரி இப்போ கார் க்ரூஸில் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தட் ஃப்ளெக்ஸ் வில் பி கான்ஸ்டன்ட் அந்த மேக்னெட்டுக்கும் ஸ்விட்சுக்கு நடுவில் இருக்க ஃப்ளெக்ஸ் வில் பி கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இமீடியட்லி வென் யூ ஆர் அப்ளைங் பிரேக் வென் யூ ஆர் மேனுவலி டிரைவிங் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது பிரேக் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா த ஃப்ளெக்ஸ் வில் பி கெட் டிஸ்டர்ப் இந்த ரெண்டு கூட நடுவில் உள்ள அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வில் பி கெட்டிங் டிஸ்டர்ப் ஸோ திஸ் மேக்னெட்டிக் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஃப்ளக் ஃப்ளெக்ஸ் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு சிக்னல் that signal will control the speed immediately it will apply to uh, it will change from cruise to normal mode that's in that way it work and another application safety control system so immediately when you are uh, when you met an accident or accident agudhu appina immediately airbag open agudhu illaya so that is another imp- important application of embedded systems so idellame epdi work agudhu how we are going to make the things possible adhavadhu idu epdi nadakkanum eppa airbag open aganum eppa adu control signal poganum இது எல்லாமே எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஐஓடி இஸ் அப்ளிகேஷன் அஸ் மென்ஷன்ட் பை மிஸ்டர் லக்ஷ்மணன் இப்போ இது என்ன அப்படின்னா பேர்ட் ஹவுஸ் பேர்ட் ஹவுஸுங்கிறது இட்ஸ் இம்பார்ட்டன் இட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த அனிமல் பேலட் நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக் சேனல்ஸ் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஸோ தே வில் ஃபீக் சம் சென்சர்ஸ் அண்ட் ஹை டென்சிட்டி கேமராஸ் இந்த ட்ரீஸ் நிறைய இடங்கள் அதை வச்சுருவாங்க பட் வச்சுட்டு என்ன அப்படின்னா அதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே யூ ஹாவ் டு ஹவ் ஐ செவன் ப்ராசஸ் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கணும் பட் ஐ செவன் ப்ராசரோட காஸ்ட் அதோட சைஸ் எல்லாமே எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா இடத்துலையுமே வி கான் ஃபிக்ஸ் ஐ செவன் ப்ராசர் இட் வில் பி ஹியூஜ் காஸ்ட் ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வி கேன் ஃபிக்ஸ் சம் ஸ்மார்ட் ப்ராசர் அதுதான் வந்து ராஸ்பெரி பை ஆம் ப்ராசர் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மைன்யூட் இன் சைஸ் பட் இட் கேன் கம்ப்ளீட் த டாஸ்க் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் செய்யக்கூடிய வேலைகள் எல்லாமே இட் கேன் டூ ஸோ தட் இஸ் அ எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த பேர்ட் ஹவுஸில் இருக்கிற அந்த என்ன இது லோ காஸ்ட்டுங்கிறதுனால இது டேமேஜ் என்ன கூட ஈஸிலி
ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல எக்ட்ரே இருந்தது அப்படின்னா தெர் வில் பி இண்டிகேட்டர் யூ கேன் சி த இண்டிகேட்டர் ஸோ எக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா யூ வில் கெட் த இன்ஃபர்மேஷன் இன் யூர் அப்ளிகேஷன் மொபைலில் அதுக்கான அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு எந்த எக்கை ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் யூ வில் கெட் த இன்ஃபர்மேஷன் பிகாஸ் எக் சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் வச்சுருந்தீங்கன்னா கெட்டு போக சான்ஸ் இருக்கு ஸோ எந்த எக்கை முதல்ல யூஸ் பண்ணணுங்கிறது நியரஸ்ட் அந்த இண்டிகேட்டர் லைட் வில் இண்டிகேட் யூ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போதே ஒரு லைட் இண்டிகேட்டர் உங்களுக்கு காமிக்கும் இந்த எக்கெல்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அதே மாதிரி எக் வந்து கா தீர போகுது அப்படின்னா அந்த டைம்ல யூ வில் கெட் த நோட்டிஃபிகேஷன் இஃப் யூ ஹேவ் அப்ளிகேஷன் இன் யூர் மொபைல் நீங்க வந்து ஆஃபீஸ்க்கு டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எக்கு தீர போகுது அப்படின்னா ஒன் ரிட்டைன் இன் டு த ஹோம் அஸ் மென்ஷன் பை லக்ஷ்மணன் எதர் யூ கேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்களே வந்து வாங்கிட்டு வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் அப்ளிகேஷன் நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஸ்மார்ட் வாஷிங் மிஷின் ஆஃப்டர் லோடிங் திங்ஸ் உங்களோட தோ கிளாத்ஸ் எல்லாம் வந்து போட்டுட்டு நீங்க வெளியில ட்ராவல் பண்ணும்போது ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் கண்ட்ரோல் வாஷிங் மிஷின் ஆஃப் பண்ணி ட்ரையர் ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா தட் இஸ் பாசிபிள் Uh, with the help of a simple message you can control your smart washing machine uh, this is the application of embedded and iot smart ac or before reaching home unga veetukku poradhukku munadi or temperature or 20 20 degree 18 degree ku irukano nalla lovely temperature irukano veetla cool ah irukano nenachinga appadina veetukku varadhukku munadi you can switch on your ac that is possible or simple sms you can send and the sms moolama we can control the ac அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் லைட் டிஜே ஷோரூம் விஜே ஷோரூம் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த தியேட்டர்ஸ் தியேட்டர்ஸில் வந்து பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த மூவி ஆட்டோமேட்டிக்லி த லைட் வில் டேர்ன் ஸ்லோலி ஆஃப் அண்ட் தென் யூ யூ இந்த மூவி வில் ஸ்டார்ட் சிமிலர்லி இன் விஜே ஷோரூம் விஜே ஷோரூமில் இப்போ என்ன அப்படின்னா தெரிவி பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் இப்போ என்ன அப்படின்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் சென்சர் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட் கேன் பி கண்ட்ரோல் ஸோ தட் இஸ் அனதர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எம்பெடட் அண்ட் ஐஓடி ஸ்மார்ட் கேஸ்டவ் ஒரு ஹால்லையும் எங்கேயோ உட்காந்துட்டு இல்லை மாடியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கண்ட்ரோல் யுவர் கேஸ்ட் அவுட் ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் வந்து சிம்ல வச்சுக்கணும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் பேர்னர் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இட் இஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் யுவர் கேஸ்ட் அவுத் ஹெல்ப் ஆஃப் சூட்டபிள் அப்ளிகேஷன் யுவர் மொபைல் எங்கே இருந்தாலும் உங்களோட கேஸ்ட் அவுட் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கடுத்து ஸ்மார்ட் கார்பேஜ் கேன்ஸ் இது என்ன அப்படின்னா இப்போது வித்தவுட் அ ஹெல்ப் ஆஃப் ஹியூமன் ஒரு மனுஷங்களோட ஹெல்ப் இல்லாமல் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த கேர்பேஜ்லாம் வாங்கி கலெக்ட் பண்ணி ஒரு காமன் பிளேஸில் டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் ஹெல்ப் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இட் வில் ஹெல்ப் இட் வில் கெட் அ ஹெல்ப் ஃப்ரம் ரோபோட்ஸ் ஸோ இட் வில் யூ ஹேவ் டு ஹவ் அ லைன் ட்ரேசர் அந்த லைனில் தான் மூவ் ஆகணும் எந்த டைரக்ஷனில் போகணும் எங்கே ஸ்டாப் ஆகணும் எவ்ரி திங் வில் பி கண்ட்ரோல் ஸோ ஹியர் ரோபோட்டிக்ஸ் எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் ஐஓடி ஆல் டுகெதர் வில் பிளே வைட்டல் ரோல் ஸ்மார்ட் ஃபார்மிங் அஸ் மென்ஷன் பை மிஸ்டர் லக்ஷ்மணன் எந்த டைமில் வி ஹேவ் டு அப்ளை ஃபர்டிலைசர் அதையும் வந்து ட்ரோன்ஸ் வச்சு வித்தவுட் எனி டேமேஜ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபார்மில் நடந்தீங்கன்னா Uh, that can uh, your field or pad get uh, damage so drones which you can apply the fertilizer so that is also possible with the help of embedded and iot uh ipo epdi vandu ungala moisture content check pandrathu or land la vandu or moisture content check pananum appadina how can we check the moisture content so we have to use the moisture sensor so or moisture sensor fix pan idu simple miniature sensor if or wheat la or chinna totti irukna ninga idha idha sensor use panikalam but in the case of அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு கோ ஃபார் வித் சம் அதர் இன்டெகிரேஷன் ஸோ இந்த மாய்ச்சர் சென்சர் இருந்து அப்படின்னா யூ கேன் மெஷர் த சாயில் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் தென் யூ கேன் அப்ளை தி வாட்டர் அக்கார்டிங்லி ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி போடுற அப்ளை பண்ணுறது தான் பண்ணிக்கலாம் அஸ் மென்ஷன் அகெயின் பை ஆல் த பர்சன்ஸ் இன் திஸ் பேனல் ஸ்மார்ட் ஹெல்த் வாஷ் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் ஒரு வாட்ச் நீங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வாட்ச் வச்சு நோ வி கேன் ஈவன் கண்ட்ரோல் தி ஹெல்த் உங்களோட ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்கா நார்மலாக இருக்கா அப்நார்மலாக இருக்கா So, if it is abnormal, what do you do? You can send a message to your doctor. Uh, message to your doctor. Uh, family doctor, you can send a message. Everything is possible. So, if it is possible, you can, there is a sensor. So, if you have a sensor on your finger, or sometimes whenever it is, if you are touching with your body. So, if you have a blood pump, you can measure the BPM. So, it will give the information to the uh, processor. So, that is a heartbeat measurement. So, that is a heartbeat measurement. So, important application I can say with the... Uh, embedded system and iot temperature sensor so or place la how what about the temperature if you want to display you can display it at the same time automatically undu ninga control panni adu undu temperature automatically korakkenum illa kootanum appadina that is
and similarly breath sensor idu vandha en alcohol sensor enna appadina idu you can see with the traffic constable so ipo driver ta and sensor koduthu exhale pannum bodu adhil irukkira carbohydrate content vechi carbon dioxide content vechi so the chemical reaction will be formed adha vechi they can measure what about the alcohol content that particular driver consumed so that is another application i can say Uh, color sensor so in the sensor edukku appadina that is a line tracer ipo or or garbage can smart garbage can illa or autonomous robot design panna poringa appadina adu endha direction la move pannanum enga la poganum appingiradha line tracer vechu pannikalam even connected cars connected cars pombodhu enna appadina lane maara koodadhu appadina and nama road la irukka and strips paathu white color vandu move aanuchu appadina we can get the notification uh, we can give the, we can get the warning so that is possible with this color sensors um smoke sensor or temperature romba adhigamagudhu illa inga fire accident irukku appo so we can identify with the help of smoke sensor so that is also the applications of iot touch sensor nama mobile la touch pandra mari or tap touch panninga appo can get the water so idhe epdi appo na or capacitance already or normal capacitor or surface ku irukum touch pannum bodhu and the capacitance value change avum so it is a concept of embedded and electronics also so touch panninga appo na obviously the equivalent capacitance will get disturbed so based on that you will get a control signal so the tap la thanni varum so that is touch sensor metal detector idum paathirpinga shopping mall la illa engayad romba secured place pom bodhu idala vandu indha metal detector la neenga paathirpinga rfid tag idu nariya edangala neenga paathirpinga nariya institution la working place la earlier we they used to have this one even ipo kuda paathinga appo na metro station la devil and the token ungitta kudupanga adu vacha da ikku the door will open so that is rfid idhila enna appadina ungaloda tag or you go on the transmitter receiver there will be a tag whenever you are keep fixing the id or any uh, token in that particular um, mount so upon the tag match id you know the task will uh, perform so the door will open or the something will happen so that is a, a example of rfid sensor a pr motion sensor or camera or edo or sensor without a camera if you with the help of sensor or person on the left to right move irukanga illa right to left ponaangala angiradhu we can identify இதில் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேரல் பீம் இருக்கும் எந்த பீம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகுதோ ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகி நெக்ஸ்ட் ரைட் டிஸ்டர்ப் ஆச்சு அப்படின்னா யூ கேன் சே த பர்சன் மூவ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் இல்லை ரைட் ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா ஸோ யூ கேன் கன்க்ளூட் தட் இட் இஸ் ரை த பர்சன் மூவ் ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் ஸோ தட் இஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பே ஆர் மோஸ் சென்ஷன் சார் இதுவும் பார்த்துருப்பீங்க சார் இது மோஸ்ட் ஆஃப் த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் ஏர்போர்ட் ஸோ ஸ்கேன் பண்ணி இஃப் யூ ஹேவ் எனி சஸ்பிஷியல் ஆப்ஜெக்ட் இன் உங்களோட பேக்ல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ ஈஸிலி யூ கேன் கெட் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் சென்சர் Uh, as mentioned by uh, lakshmanan uh, mr lakshmanan so sensors are the heart of the iot without sensor uh, we can't define iot uh, so next let me go to the job opportunities in iot just i will quickly complete so the number of developers you can see earlier in 2014 uh, there were only um, 300000 uh, members in this iot so now we can see some millions and trillions are iot developers even though these many developers are there in iot what about the scope Uh, so the scope is actually very much huge so according to the survey actually they are giving um, job openings number of job openings actually it will be 117114 job openings are available it is actually almost 300% greater than the uh, previous so many, uh, in the last decades uh, now actually one more thing instead of iot now the things are people started to talk about eot electronics of things because everything is connected to electrical and electronics so it is uh, nowadays it is electronics of things uh, what about the package you can see uh, obviously everyone will think what about whether i will get a scope what about the salary package i am getting if i will this uh, if i will learn all these things obviously if you will equip if you will choose the right place if you will choose the right course and if you will learn everything perfectly if you will equip yourself in uh, learning the things and establishing yourself in um, excel things in projects and in terms of everything then of course there is no doubt you will get a job with a good package so in us actually the you the average package is actually 164417 us dollars average in india actually it is actually 8.5 lakhs per annum so of course there is a opportunity with uh, iot so that's all about uh, i just want to congratulate all the students those who attended this webinar ellarkume vandu na enoda nandri therivichukuren for listening me uh, so far ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கே எடுக்க போகிறோம் என்ன எடுக்க போகிறோங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல் பிகாஸ் இப்போ என்ன அப்படின்னா உங்களை ஒரு ஒரு காலேஜை செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா டோன்ட் திங்க் அபவுட் பிளைண்ட்லி டோன்ட் திங்க் அபவுட் த ஒன்லி வெரி ஃபியூ திங்ஸ் ரிசல்ட் இப்படி இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க அந்த காலேஜோட இன்ஃப்ரா எப்படி இருக்குது பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்ட் என
அப்புறம் அங்க சிலபஸ் எப்படி இருக்கு வெதர் த சிலபஸ் இஸ் அப்டேட்டட் அப்புறம் அந்த காலேஜில் முடிச்சுட்டு போன அலுமினிஸ் எல்லாம் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் எவ்ரி திங் எல்லா சர்வையும் எடுத்துகிட்டு ஸோ தென் யூ கேன் செலக்ட் த பெஸ்ட் கேம்பஸ் தட்ஸ் இட் ஸோ ஐ வுட் லைக் டு கங்க்ராச்சுலேட் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட்ஸ் ஆல் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஐ எம் டன் மேம் Thank you, sir. Thank you so much, uh, Dr. Manikandan. Yeah, in the on date, we have to the Internet of Things sensors. We have to develop the Internet of Things sensors. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same implementation. We have to do the same thing. We have to do the demo. So, we have to do the same thing. 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 Thank you so much. Thank you so much. We can quickly go to the uh, interaction section. Um, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்டேனா அமிர்த விஸ்வ பீடம் தொடர்பாக வந்து ஒரு திரு பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் எப்படி பண்றது ஹவு டு ஜாயின் தி பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் னு திரு ஜெய் வெங்கட்ராஜ் கேட்டிருக்காரு மேபி யூ கேன் ஆன்சர் இட் டாக்டர் மேம் இல்ல பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப எதுவும் தேவை இல்ல இப்ப என்ன அப்படினா ஒரு 12th முடிச்சிட்டு ஒரு ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் குள்ள एडमिट ஆகுறாங்க அப்படினா not only engineer இது ஒரு காலேஜ்க்கு போறாங்க அப்படி தேல்பி லைக் அக்ளே சோ அவங்களை மோல் பண்ண வேண்டியதுதான் அந்த கேம்பஸோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் அந்த கேம்பஸ் அந்த ஃபேக்கல்டி So, I can say that there is no need of any bridge course. Uh, slowly, step by step, you know, everything is available in the syllabus. So, but what is the syllabus? So, 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 நீங்கிட்டு <laughs> அதனால இது வந்து இன்டர்நெட்னு சொன்னாங்க இன்டர்நெட்ங்கிறதால இட் வாஸ் நேம்ட் ஐ ஓடி பட் ஸ்லோலி ஐ ஓடினா ஸ்டார்டிங்ல என்ன நினைச்சிருந்தாங்க இட் இஸ் பியூர்லி ரிலவன் டு கம்ப்யூட்டர் அது சயின்ஸ் அலோன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு போம் இருந்தது அப்புறம் ஸ்லோலி வந்து அதோட ஆர்கிடெக்சர்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பியூர்லி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபைனலாக ஒரு எண்டூசர் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் வந்து ஒரு அட்டானஸ் ரோபோட் டிசைன் பண்ணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து மெக்கானிக்கல் பட் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னா இப்போ எவ்ரி திங் இப்போ எம்பர்டன்ஸ் சிஸ்டம் அவங்க ரெண்டு பேர் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பேஸே பார்த்திங்கன்னா ஐஓடிக்கு பேஸே வந்து சென்சார்ஸ் தான் இந்த சென்சார்ஸோட பேஸே பார்த்திங்கன்னா இஎன்ஐ தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இது ரெண்டும் தான் ஸோ எல்லாமே இப்போ வந்து ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஐஓடியில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராமராக இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ண முடியாது யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் செமி கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் யூ கேன் லேர்ன் யூ கேன் எக்ஸல் யூர் செப் ரிசர்ச்ங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் சம்திங் டு என்ன சொல்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் டவுன்லோட் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எந்த அப்ளிகேஷன் காமிக்கிறது இல்லை So, you have to start from the scrap. You can start with semiconductors. So, if you look at all of these things, it is purely based on semiconductors. If you look at a sensor research in IoT, you have to start from semiconductors. If you look at the current flow, how to put the conductance, all of them you have to study. So, that's why you look at it instead of IoT, things are going to change with the project with EOT, electronics. If you look at the sensors, you look at IoT as a hard base. If you look at the sensors, you look at the semiconductors. So, that's why it is EOT, Electronics of Peace. Okay, sir. Thank you. Thank you. Uh, I have a question with uh, uh, Lakshman and Navarbet. Tell me, madam. Sir, uh, you can explain to me about the need to know the real issue. If you don't have any questions, if you don't have any questions, if you don't have any questions, இந்த ஃபீல்டில் இன்னைக்கு என்ன அப் டு டேட் வந்து என்னென்னலாம் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்கன்றது இன்னைக்கு எங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் காமிச்சிட்டீங்க இப்போ பார்ட்டிசிபன்ஸ்க்கு ஒரு கொஷின் இருக்கும் இன்னைக்கு நான் வந்து என்ன ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு இன்னும் எங்கெல்லாம் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வரல இன்னைக்கு கண்டிப்பாக உடனடியாக வந்து இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இதில் வந்து டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ண முடியுமா ஐ திங்க் ஆல்ரெடி ஸ்ரீனிவாஸ் பிரசாத் அண்ட் மணிகண்டன் சொன்ன மாதிரி ஐஓடின்றது ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் இல்லை இப்போ ஐ மீன் நீங்கள் வந்து இப்போ ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்கும்போது அது பேச்சுலர்ஸ் லெவலில் அது ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷனாக நீங்கள் பார்க்க முடியாது இது ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் அதுக்கு நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து எந்த ஏரியாவில் நீங்கள் போனாலும் முதல்ல நீங்கள் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்
இதுலேருந்து வந்து பட் தட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன் தட் ஜஸ்ட் அ பேர் பேர் மினிமம் ஃபவுண்டேஷன் தட் யூ ஹவ் ஸோ லாட் மோர் போத் தியரிட்டிக்கல் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் ஆன் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா மீன் உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஆக்சுவலி ஈவன் தோ சி நான் வந்து சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கேன் நீங்கள் என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பிடெக் இம்டெக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணி அப்படி தான் வந்திருக்கேன் ஸோ ஈவன் தோ இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்து பிஎஸ்சி வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து இமீடியட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் நாட் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் பட் செலக்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் கேவிபி வழியாக இண்டியன் ஸ்ட் ஆஃப் சயின்ஸில் வந்து ஐ மீன் ஃபண்டமெண்டல் சயின்ஸில் யூ கேன் டூ டிகிரி ரைட் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணும்போது யூ கேன் கெட் இன் டூ engineering or technology or pure science or whatever but science background with engineering whether you do it through a formal mechanism through bsc and then btech i mean and then mtech uh, integrated bsc with mtech or you know the full btech pannum bodu kuda be btech or whatever engineering stream la pannum bodu kuda ensure that your your foundations are good both in not just uh, uh, the the application orientedness but also the foundations on physics chemistry and the mathematics of things that you are studying uh, then i think you can spread i mean once your foundations are good right and your passion is there for a particular application again worry about the end application don't worry about whether it is iot whether it is a uh, space science think of your final i mean what is your what is that you want to do for the society what is that you want to do for your career right and then things will automatically fall in place once your foundations are good when you do in a, i mean again good college is is difficult to say not every can everyone can get into the top most colleges wherever you are be in a thick of things uh, continue to interact with your professors friends and other friends and uh, find out opportunities to interact with others uh, find out all kinds of opportunities do in your free time do hobby projects right in your area of interest so that is exactly what will actually keep the momentum keep the passion going that's what is important right at this particular stage at higher secondary level iot can be your passion like i will use iot to build maybe improve uh, medical science or, or or forest management in india what other that could be but ultimately you vandu na iot pannuva but enna onna pannuven rendu cannot be there that cannot give you a passion actually right so you have to think of what do you want to achieve iot can be a mechanism it can be one way it, it is one vehicle right and there are other other means and other mechanisms to it for example as i told you ninga vandu iot na eduthunda kuda application eduthunda kuda அதுக்கு உள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு காம்பனன்ஸும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேவ் டு பி மேனுஃபேக்சர் தேவ் டு பி டெவலப் மெட்டலர்ஜி மெட்டீரியல் சயின்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ரைட் இஃப் யூ டு ஃபேப்ரிகேட் த ஐசிஸ் ரைட் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பிசிக்ஸ் ஆஃப் த செமி கண்டக்டர் பிசிக்ஸ் கம்ப்ளீட் ஃபேப் மெக்கானிசம் ஐ மீன் இன்னைக்கு வந்து ஐசி எல்லாம் டிசைன் பண்றதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி சொஃபிஸ்டிகேட்டட் மெக்கானிசம்ஸ் வேணும் இந்தியால இன்னும் ஃபியூ பிளேசஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கு தட் டூ ரிலேட்டிவ்லி மெச்சூர் டெக்னாலஜிஸ் ஓகே த ஃபேப்ரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ராப்ளி தேர் கோயிங் டு கம் uh asia is in the leading position but mostly it's taiwan china uh, i mean other places not in india right so these are all the places i mean uh, it require a lot of capital i mean uh, uh, expenditure but at least all these areas where you work doesn't matter i mean when you when you develop into the field and then bring it back if you want to serve our country learn wherever you go throughout the world and come back and bring it back to india and serve the society right so that is exactly what i would like to say at this point in time i won't specifically worry too much about uh, keep it as a passion do your hobby projects learn the related subjects that you are interested in you will i think do wonderfully well all the best for all of you thank you thank you sir uh, sir srinivas prasad kidu enoda or sandeep kekkuren sir ipo sir srinivas prasad ஒரு <laughs> look at the courses that are available um in lot of educational platforms try to go through some electronics magazine build a maybe build a home kit maybe a small robotics kit try to assemble things together try to get an understanding of how that works it could be a very basic thing 
i think once people get interested in building one thing and then if it works i think uh, the joy is uh, you can't explain that joy evlo evlo santosham avuna adu when it starts working let's say that it connected smart home ilya yeah? like for example there is a thermostat there is a doorbell there is a smoke detector there is a security alarm can this work together i mean almost every home has a uh, water sump and a water tank can we put together a automatic water flow meter so that when the overhead tank is full it automatically switches off so neriya hobby projects pannala and that will build okay a lot of interest and automatically people will start liking the subject Yes, thank you, thank you. Uh, நீங்கள் uh smart buildings right building automation green construction technologies id edume vandu iniki vandu iot and sensors and actuators illama green buildings cannot be done fully okay i mean yeah building constructions eco friendly construction materials are one thing but as i told you the building automation and, and then full energy efficiency how to do a self sustained uh, uh, living in a building or whatever in, in a community living and all of this even though you are a civil engineer actually if you do well if you are one of the top is civil engineers i'm not just talking about marks and position in your college right if you are a passionate civil engineer you get into uh, civil engineering and then with appropriate electronics i mean little bit of electronics background and passion you can do a lot of things around iot even in building construction uh, uh, so uh, so it's it's not just electronics engineering to build iot systems you need electronics engineering background but again that's not sufficient you need you will make components from elsewhere so you need other subjects too right and then if you look at the end adanal than kadasi la solumbod vand end application uh, uh, and and domain knowledge is important to solve actually uh, more than electronics engineer building into a civil engineering i mean uh, building automation system a civil engineer collaborating with the electronics i mean electronics or whoever kinds of engineers the collaboration will bring lot more explosion of this uh, uh, application in a meaningful way actually more efficient and meaningful way so don't if your passion is in civil engineering please go ahead if it is in mechanical engineering go ahead electric, I mean, electric vehicles right you see where we are in vehicles now today each and every car even if they are petrol driven cars but they are going to go out soon right uh, petrol or diesel vehicles but electric vehicles they have slew of microcontrollers and lot of sensors as as manikandan has already pointed out right so this is a like a amazing times at this point in time if you are getting into uh, this kind of systems that you are looking at don't get into too much worry about the buzzwords i mean iot yes it's important no doubt that gives you a passion that gives you a drive but whichever specialization you get into civil engineering mechanical engineering when you do mechanical engineering you can take electives from specific electronic circuits embedded systems and then merge it like uh, you things like automotive mechatronics like lot of things can be done there are very uh, interdisciplinary kind of courses courses you can do after your bachelor's when you get into masters and when you get into specialization you can do all of this and then you can be an entrepreneur you can create your own uh, uh, future all the best to all thank you thank you sir i think this is success of our program ena na yaarume vandu or armchair philosophers vandu kootu varadhu kedaiyadhu ellarume and the field la vandu enna soolal irukku eppadi poiterka abindradhu vandu romba thulliyamaga adhe nerathula romba aalamaga solla koodiya ena ipo solum bodhu core groups eduthu padinga நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட பேசுறதுக்காக அது பின்னாடி நீங்க ஓடணும்னு நான் சொல்லல நீங்க எந்த ஃபீல்டுனாலும் அதுல ரொம்ப ஆழமாக உறுதியாக காலூன்றி அத வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்டேட்டட் டெக்னாலஜிஸ் வந்து நீங்க வந்து அது அது எந்த துறையை சேர்ந்தவங்களா நீங்க இருந்தாலும் சரி அது வந்து மேக் ஷூர் தட் யூ லேர்ன் இட் அண்ட் யூ எக்ஸல் இன் இட் அப்படின்றத வந்து அவங்க ரொம்ப அழகா எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க சோ லெட் மீ தேங்க்ஸ் ஒன்ஸ் அகெய்ன் திரு லக்ஷ்மணன் திரு ஸ்ரீனிவாஸ் பிரசாத் மற்றும் முனைவர் மணிகண்டன் அவர்கள் உயர்வுக்கு உயர்கல்வி நிகழ்ச்சியின் இறுதி பகுதிக்கு இன்று வந்திருக்கிறோம் 
உயர்வுக்கு உயர்கல்வி நிகழ்ச்சி இந்து தமிழ் நாளிதழ் மற்றும் அமிர்த விஸ்வ வித்யா பீடம் இணைந்து வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் மற்றும் சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மற்றும் ஸ்ரீ ஈஸ்வர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஆகிய பல நிறுவனங்கள் இணைந்து வழங்கும் நிகழ்ச்சி இது நாளை நமக்கு வந்து ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி இதே போல நாலரை மணிக்கு பேச இருக்கிறார்கள் அதற்கும் மிக சிறப்பான துறைசார் வல்லுநர்களும் கல்வியாளர்களும் வர இருக்கிறார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எனர்ஜி சயின்ஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் நல்ல சோ ஸ்டே இன்டாக் நீங்க வந்து நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபன்ஸ் எல்லாரும் வந்து மீண்டும் மீண்டும் நிறைய துறைகளை தெரிந்து கொண்டு பயன்பெற வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் எண்ணம் நன்றி வணக்கம்